সালাম দেয়া সুন্নত জবাব দেওয়া ওয়াজিব সালাম দেয়া একটু জোরে বলেন সালাম দেয়া জবাব দেয়া এখানে আসছেন মুখ বন্ধ করে বসে থাকার জন্য না এখানে আসছেন লাল চা আর চিনা বাদাম খোটার জন্য না পান তামাক খাওয়ার জন্য আসেন নাই আসছেন নেকি কামাই করার জন্য যাদের নিয়াত আছে নেকি কামাই করতে এসেছেন তারা বসেন লাভ হবে আর যাদের নিয়াত চিনা বাদাম চাবাইবেন তারা বাদামের দোকানে যান ওখানে লাভ হবে দিনের নবী বলেন আগে সালাম দাও তারপর কথা বলো আগে সালাম তারপর কালাম আমার ওয়াস সব মুখস্থ করতে হবে আগের হুজুরের ওয়াজ মুখস্থ করছেন কি না জানি না চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াজ মুখস্থ করছেন কি না জানি না তা আমারটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করা লাগবে আর আমি ঝালমুড়ির মতো মাখাইয়া ওয়াজ খাওয়াই দেব কোনো কষ্ট করা লাগবে না একটু পরে হাফ টাইম দেব যারা চলে যাবেন যাবেন তারপর ফাইনাল কথাগুলো যারা বসবেন তাদেরকে নিয়ে বসব বলব সালাম দেয়া বলেন সালাম দেয়া জবাব দেয়া ওয়াজিব যারা জবাব দেন নাই অজিব তরকের গুণ হয়েছে বলবেন হুজুর কয়েকজনে সালামের জবাব দিছে তাই দিয়ে হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব ঈদের সময় দশ হাজার টাকার পাঞ্জাবি কিনছে তাই দিয়ে যদি আপনার পাঞ্জাবি কেনা হয়ে যায় তাইলে হয়েছে আর যদি মনে করেন উনি সামর্থ্য অনুযায়ী দশ হাজার টাকার পাঞ্জাবি কিনছে আপনি দুইশো টাকার টা কিনেন তাইলে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার সালামের জবাব দিতে হবে আর যদি হক আদায় হয়েও যায় কিছু লোকের মাধ্যমে আপনার আমার বদভ্যাসটা তো রয়ে গেল সালাম শান্তির বাণী যে সমাজের মধ্যে সালাম দেয় না সে সমাজে শান্তি চায় না যে সমাজে সালাম দেয় না সে সমাজের মধ্যে শান্তি চায় না এবার নবীর আর একটা হাদিস শোনায় দেই দিনের নবী বলেন প্রথমবার জবাব না পাইলে দ্বিতীয়বার আবার সালাম দিয়ে দাও দ্বিতীয়বার জবাব না পাইলে তৃতীয়বার আবার সালাম দিয়ে দাও এই জন্য আমি হাদিসের আমল করতেছি আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيبنا طبيب قلوبنا محبوبنا مرشيدنا وأولانا أمولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 
يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتكد فلانا خليلا لقد اولني ان الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خزولا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدا در انتجار حمد مانست خدا در انتجار حمد مانست محمد چشم برائے سنانست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدہ آفرین مصطفیٰ بس محمد اج تمی خاہم خدا راک خدا یا اج تحب مصطفیٰ راک محمد رشت جبان کل پرن اللہم صلی علی محمد وعلال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अशंको आगोनी तो शुक्र जल्लाह पाक। अमार मतो एक टीन अगुन्न गोलाम की किसी को था बोला जन्नू। आपना देर मतो किसी अल्लाह वाला नक्का दिनदार बोरहिजगर के किसी को था सुनार जन्नू। आमलेर नियाते जन्ना देर बगाने शमियाना नीचे शम्भुतो करे दिलेन। जे महान मालिक आमदेर यमो उनकोश नसीब द तार शहीद और बारे शुक्रिया दाय करें चितकार मेरे समस्त रे सबाई बोली अल्हम्दुलिल्लाह आमी आपना देर साला मेरे जवाबे ओ हताश दूरु देर आवाज सुने ओ हताश जी की रे आवाज सुने ओ हताश कारण टा की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रु बार जे दूरुत पोरे ना जिब्राइल अमीन अल्लाह बख्खो ते कैसे बोले धंक्षो हो कोई व्यक्ति रसूल तार समर्थन ने बोले ना आमिन रसूल बोले ना आमिन ताहले जरा दुरुद पोल लम्ना नवीन दुरुद नवीन नाम सुने दुरुद सलाम पोल लम्ना तेले नवीन शे समर्थन आमदे रुबार ऐसे जाए की ना उन मुसलमान ने जन्नत ऐटा को नहीं काम मोहते पारना नबीर नाम सुन ले साथे साथे सल्लल्लाहु वाले सल्लम बोल बैन वाजी बाकी समय टा अपना दिन ये एक तो आनंद घनो पुरी बेशे काटा दे चाहे कुरान करी में रैक्षो को चुद्द डा सूरा शिकांत के सीरियल नंबर पचीस तम सूरा सूरा डन नाम सूरा अल फरकान मक्का अवतीर्ण ये सुराटी थे के किसी अंश अपना देश में तलावात करें जी सुराटी के मध्य छोई टी रुकु आसे एक टी आसिस दर आयत है संभव तो शायद नंबर आयत मोट शतक्तु टी आयत शेखन थे के आमी सब बीस शताश शताश आठाश उन्त्रिश त्रिश चार टी आयत अपना देश में तलावात करें जी رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایر عشم کو آگونی تو حدیث ایر بھنڈار تے کے چھٹو ایک ٹکرا حدیث ایر آنچو بشیش اپنا دیشم نے اپستابن کو رچی 
আপনাদের ধৈর্যের বা ভাঙার আগি আমি আমার আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব আল্লাহাবাদ হেদায়তের জন্য যেমন কথা বলা দরকার যেমন কথা শোনা দরকার তেমন কিছু কথা বলা আর শোনার আমাদেরকে তাহফিক দান করুন সবাই বলুন আমিন পরিবেশটা একটু ঠিক করে তারপর আমাকে কথা বলতে হবে জান্নাতের বাগান রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হওয়ার কথা না তবে বাহিরে যারা আছে তাদের ব্যাপারে কেউ কোনো খারাপ মন্তব্য করবেন না জান্নাতের বাগানে সব মানুষ ঢুকার তৌফিক হয় না যেমন করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দাওয়াতে সব মানুষ যাওয়ার নসিব হয় না বিশেষ বিশেষ দিনে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় আপনারা জানেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহা জন্মাষ্টমী খ্রিস্টানদের বড় দিন বৌদ্ধদের মাঘী পূর্ণিমা এরকম করে বিভিন্ন সময় মত বিনিময় করে সর্বসাধারণের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে ও বন্ধু জন্মাষ্টমী আর ঈদ বলেন যে ধর্মের বলেন বড় দিন বলেন আর মাঘী পূর্ণিমা বলেন যত অনুষ্ঠান করে ওই জায়গায় কিন্তু সব মানুষ যাওয়ার কখনো তো হয় না মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার দপ্তর থেকে বঙ্গভবনের পক্ষ থেকে একটা দাওয়াত কাঠ সাপয়া পাঠায় দেয় ঢাকা এবং তার আশেপাশে চার প্রায় তিন কোটি লোকের বসবাস তিন কোটি লোক কিন্তু দাওয়াত কাঠ পায় না তিন লক্ষ লোক দাওয়াত কাঠ পায় না তিন কোটি লোকের মধ্যে হয়তো বা দেখা যায় এক হাজার লোক দাওয়াত কাঠ পায় অথবা পাঁচশত লোক দাওয়াত কাঠ পায় এরকম একজন হাজি সাহেব দাওয়াত কাঠ নিয়ে রওনা দিয়েছে কখনোই যায় নাই জীবনের প্রথম কাঠ পেয়েছে বিভিন্ন কারণে পেতে পারে আমার ভাইরা দাওয়াত কাঠের সঙ্গে একটা টোকেন লাগানো থাকে প্যাকেটের মধ্যে দেওয়া থাকে আর কার্ডের উপরে স্পষ্ট লেখা থাকে এই কার্ডটি হস্তান্তরযোগ্য নহে এই কার্ডটি হস্তান্তরযোগ্য নহে তার মানে কি যাকে দাওয়াত দিয়েছে সেই কেবল এখানে আসতে পারবে যদি সে না আসে প্রয়োজনে কাঠ ফালাই দেবে কিন্তু অন্য কাউকে ডুপ্লিকেট আর একজনকে পাঠানো যাবে না প্রক্সি এলাও হবে না আমার বার এরকম একজন হাজি সাহেব রওনা দিছে রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য ঘটনাটা বলতেছি হাজি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন কাঠ পেয়েছেন দিন মতো সময় মতো রওনা দিয়েছেন হাজি সাহেবের বিআই বিআই ছিলেন তো বিআই মেয়ের শ্বশুর অথবা ছেলের শ্বশুর বিআই গ্রাম দেশ থেকে আসছেন বিআই অনেক বড় ধনী মানুষ গাড়িতে উঠতে দেখা বিআই সে তামাশা করে বলছে বিআই আমি আসছি এই জন্য কি বাড়ি থেকে পালাই যান নাকি ব্যাপারটা কি কই যান হাজি সাহেব বলতেছে বিআই পালাই যায় না মহামান্য রাষ্ট্রপতি দাওয়াত কাঠ পাঠাইছে সৌভাগ্যবান আমি এই জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই আপনিও যাইবেন নাকি বিআই বিআই মহা খুশি বিআর সঙ্গে যাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দাওয়াত খেতে গাড়িতে উঠছে দুই বিআই গল্প শুরু করে দিছে সামনে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে বঙ্গভবনের দিকে বঙ্গভবনের বাহির সাইডে যারা গেছেন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকুনটা পারে একটা ব্যারিগেড থাকে কিছু আমার বাইরা দায়িত্বশীল সেনা অফিসার থাকে আমার বাইরা পুলিশ অফিসার কর্মকর্তারা থাকে চেক আপ দেওয়ার জন্য এক নম্বর গেটে যখনই গাড়ি গেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত সিকিউরিটির লোকেরা বলতেছে স্যার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দাঁড়ান শো ইউর দাওয়াত ইনভাইট কার্ড মেহরবানি করে দাওয়াত কার্ডটা দেখান হাজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াত কার্ড বের করে দিয়েছেন এবার বলতেছে স্যার আপনার কার্ডটা কোথায় 
बोलते से उन्हीं अमार आपुन भी आए उन्हीं अमार आपुन भी आए जाने ओमो के रकार बरो बरो दोस्त अमार के दरमालिक एक्सेले अमेरिका इधर के एक्सेले लंडन इन नगुरी में एक जन विमानेर पायलट गुलशन बना नित्य गए दाहोटे लेर मालिक पुलिस ऑफिसर बोलते थे सार मेहरबानी करे माफ कर बे नुखमा जाए खोजीलत बोलना कोई लाभ ना है महामन्न राष्ट्रवर्ती निर्देश दावत का तो थकले बितरे जान आर दावत का जो दिन आता के अपना बर्दाई दबालों को रहन महामन्न राष्ट्रवर्ती निर्देश दावत कर सरा काउंटे सामने रेगेटे जाइते दिया जावे ना कि नाम तैयार बोला लगे ना बियाई बियाई रे बोलते से बियाई सॉरी जाए ना अपने भाषा अम्मी आज तीजी तरह तरह जा क्या लोकरण करें रे बोलते लोग कोई जो ना ही घुमाए के जवान पुती डक कथा हमारे जो दी कथा बुझे था कि जवाब दी रहा है जवान कुला बाले लोग कोई जो जोरे कौन ड्राइवर एक जो बियाई शहर दूसरे जो लोग कोई जो काट कोई टा क्या लोकरण बार एक बियाई रे नमाय दी से एबार लोग कोई जो दूसरे जो काट कोई टा दीती होके टे जावर बहुत दूसरे कुत्ता नहीं ऐसे कुत्ता गुराई दी से कुनो विश्वरोग द्रव्वा से ना कि गाड़ी नहीं से मशीन एक टा तोलर मध्य ढूँगाई दी से गाड़ी नहीं भी तेरा बार कुनो बम आर की सुबाना आईएस आईएस एर बम आसे कीना देखा र परे बोलते सी डर एवर शायद सार के नमाय दान वही जे पार्किंग चौदह नंबर पार्किंग आप में गाड़ी रख बैं ये खाने कैंटीना से कैंटीने जा खुशी इताई खाई बैं कुनो बिल दी दा हो बैना काउ के कुनो बिल दी में ना खबर दार कारण टकी जाने हैं काट जे एक टा एजेंट नो दी थी अपोथम के डे काट सरा एक बीआई बातिल दी थी ओ गेटे काट सरा ड्राइवर बातिल एबर मेहमान कोई जोन एक जोन काट कोई टा क्या लोग करें अब आर तीन नंबर गेटर मुद्दे जाया अब आर आप गुरु में बोलते हैं सार इसको जुमी मेहरबानी करे बॉडी डैक तू चेक आप दी देहा में देहा डैक तू तोल लजी दी देहा में अब आर बीस तल रिबल बारा सेना की जेम बीर मत डेटे ने डरवांदा आसेना की शाब्द देखा कोई सार ओके कुनो समस्या नहीं ओमुक नंबर ऐसोने � अपने मेहरबानी करे बोले जान, अमार मतो जो तो पुशाक पर ये तो लोग आसे, ये खाने अम रजारा ड्यूटी बालन कर देशी, शॉप मामन नुराष्ट्रबुद्धि अपना देर खादे मां चाकुर बोले खाने दार कराई से, अमादेरे मोनेर अजंते जो दिकुनो भूल होए जाए, मेहरबानी करे, आगे एडवांस कमाजे निना अब मामन नुराष्ट्रबुद्� आमादेर दो शामादेर की बोली हैं, अम्रा शंक्षदन करें वो, आरोपित का करें, दशर मध्य बुलबुल हो, गुनीजार आयला हो, आर जोतो बरो टरने रहो, नारकीस हो, आहार सीधा रहो, चिंतर कोनो कारण ना है, निरपत्ता बेस्टुनेर मध्य आसे, जोता समय अपनर शंगे महामन नरस्त्रबुद्धि रिशक्कत हो बे, चिंतर कोनो कार सामने एक टा जन्नतेर बगन बुझ भी, जन्नतेर बगन एक तवाद किंतु इलाका है है तो बा पास लोग खोलो का से, सब मनुष्य पाए ना है, ढकर आशे बाशे, चाय रिकूटी मनुष्य रूम में थे, जब उन एक हजार लोग तवाद कट पाए से, इलाका है लोग खोलो खोलो के रूम में थे, आपने रहा है तो दूसरे पास हजार लोग तवाद कट प अस्तिसिलेन अल्लाह पाकिर में अमंदर के हम करार जनों दवात करतिया है तो बा बंदु बंदु बोले चल जाओ कोई बियाई रे बियाई जमान बोल सिलो अपने बोल सें आराजी मिलन पूर अस के माफिल ढाका तके में हमारा तो बेजानो ना हाँ जानी तो ते ही ले आमी हो तो जाइ दे मन चाहे कोई तारा तारी चलो तारा तारी चलो चलो जल्दी 
ভাষা ভাষী কোন বাজার পর্যন্ত ফেরেস্তার শেখাবে বইরা গেছে ফেরেস্তায় শেখাব দিছে তুই দাওয়াত কার সারা কই যাও ওইখানে থমকে দাঁড়ায় কয় বাড়িতে তো গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট নিয়ে যাওয়া লাগবো বাড়িতে যাওয়া লাগবো তাড়াতাড়ি তো গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট লইয়া অধিক দিয়ে বাড়ি গেছে আসলে ও বাড়ি যায় নাই ফেরেস্তার বাসাই পর্বে পড়ে গেছে দাওয়াত কাট নাই এই জন্য প্রথম গেটে বিয়াই বাতি আবার চায়ের দোকান ওই যে পানের দোকান বিড়ি সিগারেটের দোকান পর্যন্ত তারা গুরু বাড়ছে বাদামের দোকান পর্যন্ত ড্রাইভারের মতো ওখানে আবার একটা চেক আপ দিছে ফেরেস্তারা বলে দেখি সলিড না দুই নাম্বার জান্নাতের বাগানের ঢোকার যোগ্যতা তোমার আছে কি না দ্বিতীয় শেখাবে অয় বাতাম খায়া চানাচুর খায়া ওখান থেকে গেছে গা বুঝেন তো কারণটা কি শেখাবে ধরা খায়া গেছে ড্রাইভারের মতো ড্রাইভার এখানে থাকো ওখানে গাড়ির পার্কিং করো সামনে যাওয়ার কোনো অনুমতি নাই কারণটা কি দাওয়াত কাট পায় না রাস্তায় আশেপাশে যারা তারা আছে গেটে চূড়ান্ত ফেরেস্তা তারা আছে তিন নম্বর গেট ওই যে লোক ঘুরে ঢুকতেছে ওরা দেখতেছে না কিন্তু ফেরেস্তায় চেক আপ দিয়ে দিয়ে ঢুকাচ্ছে বলতেছে কোনো সমস্যা নাই যাও অমুক পিলারের গোড়ায় বসো মসজিদের সাইডে গিয়া বসো মাদ্রাসার বানিন্দার পাশে বসো আর যারা উল্টে দিকে যায় কারণ একটাই রহমতের দরজার দাওয়াত কার তাদের তকদিরে চটে না এই জন্য কাউকে খারাপ মনে করবেন না রহমতের দরজায় তাদের দাওয়াত কাট পৌঁছেছে একটা লোক বাহিরে থাকবে না এবারে পরিস্থিতিরা বলতেছি যারা এখানে বসে আছেন ও আল্লাহর বন্ধনা আল্লাহর সকিনা বর্ষিত হচ্ছে কানে চতুর্দিকে রহমতের পরিস্তারা একজনের কাঁধে করে আর একজন আসমান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে আসমান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রহমত কামনা করতেছে তোমাদের জন্য মাকফরাত কামনা করতেছে চিন্তা করেও না দুনিয়ার জান্নাতের বাগান তখন বর্ষ যতই যত পরিবেশ কেমন হোক না না হোক ইনশাল্লাহ পরকালে ময়দানি মসজিদের মধ্যে সময় আসলে মালিকের দিদার তোমাদের নসিব হবে হবে কোনো সন্দেহ না দেখছেন অধিকাংশ মানুষ দাবাত কাট ওই যে চেক আপ দিতেছে এই ভাইদের চেক আপ চলবে একটু পরে হয়তো ঢুকবে আর যদি হাইটে যায় বুঝবেন যে আল্লাহ রহমতের প্রেসটা বলতেছে তুই তো এখানের লোক না জান্নাতে তুই আসছো কেন এই জন্য ওনাদেরকে খারাপ মনে করবেন না তবে আমরা একটা দোয়া করতে পারি মেহরবানি করে জান্নাতের বাগানের মতো দামি জায়গা এসে জমে জমে বসার তো ভিড় দিয়া দাও চিৎকার মেরে বলুন আমি दल मत निर्विशेषे एक जगह बस नियत कर मैदान मस्जिदे जिन सबाईल मजबूत ना ততদিন বেইমান মুনাফেক শয়তান ইবলিস দুষ্ট চক্র মুসলমানের উপর নানা ধরনের নানা রকম আমার বারে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে আর যেদিন আমাদের সব মুসলমানের হাত একসাথে জাগবে একসাথে নামবে কসম আল্লাহর সেদিন কোনো বেইমান আমার দেশে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সাহস হবে না
এইজন্য হাতটা একসাথে জাগতে হবে একসাথে একটা আঙ্গুল দিয়ে কিছু করা যায় না কি কয় একটা আঙ্গুল দিয়া পানের সুন খাওয়া যায় কি কর দুইটা আঙ্গুল দিয়ে কিছু করা যায় না একটা কাজ করা যায় বুঝেন তো তো পান আর টান এই দুইটা হয় কিন্তু আমার ভাইরা পুরা আঙ্গুল যদি একত্রিত হয়ে যায় একটার একটা লাগাই দিলে সোজা হয়ে যায় বুঝেন না কায়দা এই জন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন ও আতাসিমাহ জমিয়ম খবরদার খবরদার সবাই মিলে আল্লাহর রসিকে কোরআনের রজ্জুকে শক্ত করে ধরো দিনের রজ্জুকে শক্ত করে ধরো পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয় না এই জন্য একসাথে হাত থাকবে একসাথে নামবে রেডি হয়ে যান আমার দিকে তাকান জান্নাতের বাগানটা ভরপুর হয়ে গেছে গজলটা একটু পরেই শুরু হবে মূল আলোচনা একটু পরে শুরু হবে আমার সাথে বলবেন গজল বলবো নাকি অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়া জানাই আল্লাহ শুকরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় আমার সাথে বলতে হবে তো শুকরিয়া জানাই আল্লাহ শুকরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় খুটি বিহীন নীলি মাকাশ তোমার মহিমা করছে প্রকাশ খুটি বিহীন নীলি মাকাশ তোমার মহিমা করছে প্রকাশ মেঘরাশি বৃষ্টি তোমার অসীম করুণায় শুকরিয়া জানাই তোমায় শুকরিয়া জানাই আল্লাহ শুকরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় নিখিল ভুবন দিলে সাজিয়ে নাজনে আমার অশেষ দিয়ে নিখিল ভুবন দিলে সাজিয়ে নাজনে আমার অশেষ দিয়ে শ্যামল সুশোভায় শুকরিয়া জানাই তোমায় শুকরিয়া জানাই আল্লাহ শুকরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় জীবন ধারণ করার তরে রিজিক দিলে দুনিয়া ভরে দিছে কি না রিজিক 
কোথাও ভুট্টা কোথাও ধান কোথাও ইক্ষু কোথাও পান কোথাও বেগুন কোথাও শশা কোথাও আমার ভাইরা খিরাই কোথাও আমার ভাইরা জব কোথাও গাছের মাথায় পানির ডিব্বা কোথাও আমার ভাইরা আছে কি না যেখানে তাকাবেন সেদিকেই মালিকের ক্ষুদ্র সব কার জন্য জোরে কন কার জন্য আমাদের জন্য জীবন ধারণ করার তরে রিজিকি দিলে জীবন ধারণ করার তরে রিজিক দিলে দুনিয়া ভরে পাহাড় চিড়ে ঝরনা ঝরে পাহাড় চিড়ে ঝরনা ঝরে তোমার নিপুণ ইশারায় শুকুরিয়া জানাই তোমায় শুকুরিয়া জানাই আল্লাহ শুকুরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় দু চোখ জুড়ে স্বপ্ন দিলে বেঁচে থাকার আশা দিলে দু চোখ জুড়ে স্বপ্ন দিলে বেঁচে থাকার আশা দিলে শুকুরিয়া জানাই তোমায় শুকুরিয়া জানাই আল্লাহ শুকুরিয়া জানাই তোমায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় অসহায় বন্দা মরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায় চিৎকার মেরে বলুন বেঁচে আছেন কার দয়া এত আসতে বললে হবে না আরো জোরে বেঁচে আছেন কার দয়া তাহলে আবার আরো জোরে বলুন তাইলে শুক্রিয়া হবে কার এই আল্লাহর শুক্রিয়া সবচাইতে বলন্ত আওয়াজে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি আল্লাহ আকবর যাবেন নাকি হাফ টাইম দেব এখন পর্যন্ত আর শুরু হয় না এক নাম্বার ওষুধ ছিল মনে আছে সালাম দেব সালাম নেব মনে আছে তো সালাম দেব সালাম নেব আজকে বাড়িতে গিয়ে সালাম দিবেন ঘরে গিয়ে সালাম দিবেন রাস্তায় গিয়ে সালাম দিবেন দোকানে সালাম দিবেন বাজারে সালাম দিবেন সব জায়গায় সালাম কারণ নবী বলেছে আফসুস সালাম আপনি উত্তর দিবেন প্রথম আপনি বারাকাতু পর্যন্ত বলেন না তাহলে হাদিসের আমল করতে সমস্যা আছে হাতিসে আছে যতটুকু সালাম দেবে তার চেয়ে একটু বাড়াই উত্তর দেবা এই জন্য আপনি যদি সালাম দিতে যায় বলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাকাতু তাই উনি কই হতো এই জন্য আপনি রহমতুল্লাহ পর্যন্ত বলবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ উনি বলবেন কি ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি অবারাকাতু বিশ্বাস বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণ বিরাট শিক্ষার মধ্যে আপনি একজনকে বললেন তোমার উপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি আর রহমত বর্ষিত হোক আপনি কতটুকু দিলেন শান্তি রহমত যিনি ফেরত দিবেন উনি বলতেছেন আমি একজন মুসলমান 
আমার নবীর শিক্ষা আল্লাহ পাকের শিক্ষা নিয়ে তুমি যতটুকু আমাকে দিয়েছ আমি ততটুকু ফেরত দিলে হোক ঠিক মতো আদায় হয় না তুমি আমাকে যতটুকু দোয়া করছো আমি তোমাকে আরেকটু দোয়া বানায় দেই তুমি আমাকে পাঁচশো টাকা ঋণ দিস আমি তোমাকে এক হাজার টাকা ঋণ দেই সালামের উত্তর দাদা বলতেছে ও আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত তুমি আমাকে শুধু শান্তি আর রহমতের কথা বললা আমি মালিকের পক্ষ থেকে তোমাকে মালিকের কাছেই দরখাস্ত দিয়ে দিলাম দিনের নবিশ শিখানো শূন্য তরিকায় তোমার উপর শান্তি রহমাত সাথে বরকত ও বর্ষিত হোক চিৎকার মেরে বলুন তাহলে যতটুকু পায় তার চাইতে বেশি ফেরত দেয় এবার বলেন তো নেতারা যা পায় তার চাইতে বেশি যদি গরম জনগণকে দেয় ভেজাল থাকে কি হয় যা পাইছে তার চাইতে বেশি জনগণ বেঁচেছে ভেজাল আছে আপনাদের ঠাকুর গায়ের কৃতি সন্তান ফখর উদ্দিন সাহেব নাকি হ্যাঁ ইসলাম সাহেব ফখরুল ইসলাম সাহেব আর স্থানীয় যারা আওয়ামী লীগের একজন নেতা আছে দুইজন দুই দলেন না দুইজন দুই গুরবে উনি যদি সকালে উইটা এই নেতাকে ফোন করে দেয় ভাইজান আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ উনি যদি বলে ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি অবারাক্কাত উনি সালাম আর রহমত পাঠাইছে উনি সালাম রহমত বরকত আবার উল্টা ফেরত দিছে তাইলে যদি এমন সিস্টেম চালু হয় কোনো দিন ওনার কর্মীরা ওনারে পিটাইব না আর ওনার কর্মীরা ওনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিব না কারণ নেতাই কয় সালাম শান্তি রহমত বরকত এই আবারও কথা কইস খবরদার আমার দিকে তা গান বোঝার চেষ্টা করে তাহলে সালাম আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী আর সরকারি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালি যদি দুইজনে এই এক সপ্তাহে ওষুধ এই মেডিসিন এক সপ্তাহ গ্রহণ করে রসুলের দেওয়া এই মেডিসিন এক মাস না মাত্র এক সপ্তাহ দেশের মধ্যে অশান্তি অর্ধেক শেষ যদি এক মাস ব্যবহার করে এই মেডিসিন আল্লাহর কসম নব্বই মাস শেষ কি তাহলে সালাম দিবেন সালাম নিবেন রাজি আছেন রাজি আছে তাইলে সালামটা কেমনে আগ্রহ করে দিবেন আমি আবার সালাম দিচ্ছি কিন্তু এটা সুন্নত তরিকার সালাম না মাঝখানে দিতেছি তারপর প্রশিক্ষণের জন্য এবার জবাব দিবেন কেমনে এটা বলে দিয়েন কিন্তু জবান খুইলা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাইলে মোটামুটি একটা শিখাইতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় নম্বর যে কথাটা বলবো এখানে কেউ কোন দলীয় পরিচয় নিয়ে বসবেন না এখানে কোন কোন দল নাই কোনো ভিন্ন পীরের মুরিদ নাই কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে জাতীয় পার্টি কে জামাত ইসলাম কে ইসলামী আন্দোলন কে খেলাফত আন্দোলন কে খেলাফত মজলিস কে সরমনাই কে ফুরফুরা কে সরসেনা কে জুনপুর কে তাবলিক কে পাবলিক কে রাজার বাঘ কে দেওয়ান বাঘ কে কুতুব বাঘ কে শাহবাগ কে হিজবুত তাহিদ আমার ভাইরা কে আট রসি কে ষোলো রসি কে মাইজ ভান্ডার কে পেট ভান্ডার কে ল্যাংটা বাবা কে দয়াল বাবা কে খরম বাবা এমন কোনো কথা এখানে পরিচয় নাই এখানে পরিচয় একটা নিয়ে বসব হোক সেটা হলো আমি আগে পরিচয়টা দেই দেখেন আপনাদের পছন্দ হয় কি না পরিচয়টা হলো আমাদের নাম হইল মুসলমান আর দিনের নবী আমাদের নবী তিনি আমাদের নেতা আমরা হইলাম মুসলমান দিনের নবী আমাদের নবী রহমতুল্লিল আমাদের নবী এর চাইতে অন্য কোন পরিচয় না জোরে কেন পরিচয় কয়টা চিৎকার মেরে বলেন কয়টা পরিচয় একটা স্লোগান হবে একটা এক কথা এক মত আমরা নবীর মত নাই কোনো ভিন্ন মত আমরা নবীর এই স্লোগানটা কার কার পছন্দ হয় নাই সে হাত জাগান এই স্লোগানটা কার পছন্দ হয় নাই সে হাত জাগান একজন নাই ও ভাই যারা দাঁড়াই রয়েছেন আপনারাও কি হাত জাগাইছেন নাকি 
ও ওনাদেরও পছন্দ হইছে পছন্দ হইলে জান্নাতে ঢুকে পড়েন ওইটা হইলো রাস্তা এটা জান্নাতের বাগান আমার বারে খেয়াল করেন তাইলে এবার একসাথে হাত জাগবে মনে আছে তো আল্লাহ একবারে হাত জাগবে আলহামদুলিল্লাহ নামবে তাইলে আল্লাহ একবার বইলে দেখতে চাই কাদের কাদের স্লোগানটা পছন্দ হয়েছে এখন দল কয়টা এতক্ষণ ভিন্ন পীরে মুড়িস ছিলাম ফাঁক হয়ে বইছি এর সাথে হ্যাঁ না লাগে ভিন্ন দলের লোক ছিলাম ফাঁক হয়ে বইছি এর সাথে এর না লাগে হ্যাঁ শরীর দিয়া মহা জোটের গন্ধ হয় ওর শরীর দিয়া খালি জোটের গন্ধ আসে এখন তো সব একদল তাড়াতাড়ি আগায় আগায় কাঁচায় কাঁচায় বসে ওই বাইরে যারা আছে ওনার মনে হয় চিন্তা করতেছে এই দলের মধ্যে কেমনে বসে এখন সব একদল ফাঁকা তাড়াতাড়ি আগায় বসেন ফাঁকা জায়গাটা পুরা করেন এরপরে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি জলদি জলদি করতে হবে পিছনের দিক তাকান লাগবে না সামনের জায়গাটা পুরা করেন জলদি 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 এরপরে স্লোগান দিয়া মূল কথায় চলে যাব আল্লাহ তুমি কবুল করো দয়া করো যোগ দয়াল মরা গুণাগার দয়া করো যোগ দয়াল মরা গুণাগার তোমার দয়া ছাড়া কেমনে হব পার তোমার দয়া ছাড়া কেমনে হব পার জলদি জলদি করতে হবে তাহলে রেডি তাহলে স্লোগানটা কি যেন এক কথা এক মত আমরা নবীর উম্মত নাই কোনো ভিন্ন মত আমরা নবীর উম্মত স্লোগান পছন্দ কার কার পছন্দ হাত জাগবে যত বড় নেতা হোক যত বড় রাষ্ট্রপতি হোক যত বড় খাতা হোক নবীর উম্মত সারা জান্নাত কেউ যেতে পারবে এমন কি অন্য অন্য নবীরা পর্যন্ত আমার নবীকে নবী স্বীকার না করা পর্যন্ত করে তো অস্বীকার করেও জান্নাতে যেতে পারবে না তাহলে এক কথা এক মত আমরা নবীর উম্মত এবার উম্মত কিন্তু দুই রকম উম্মত দুই রকম একটা হলো নামের উম্মত আর একটা কামের উম্মত নামের উম্মত আর কামের উম্মত অন্যদিকে তাকায় নামার দিকে তাকায় নামের উম্মত আর কামের উম্মত নামের উম্মত চিনেন নামাজ একক তো ভরে না রোজা একটাও রাখে না ঈদের দিন সামনের কাতারে কোন উম্মত কথা বলে না নামের উম্মত ও খোদা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক হজ করে না কিন্তু দশ লাখ টাকার গরু কোরবানি দিছে নামের উম্মত না কামের উম্মত তিরিশ রোজার একটাও রোজা রাখে নাই দৈনিক দুই হাজার টাকা ইফতার খাইছে ইফতার খাইছে দৈনিক দুই হাজার টাকা আবার হুজুরদের দাওয়াত দিয়েও একদিন খাওয়াইছে বিশাল মাইকিং কইরা নামের উম্মত না কামের উম্মত খেয়াল করেন নাম যোগ কাম সমান সমান দাম একজনের নাম হলো নাম যোগ কাম সমান সমান দাম নামের সাথে যখন কাজ থাকবে তখন তার দাম আছে নামের সাথে কাজ নাই কোনো দাম নাই নাম রাখছে রমজান আলী রমজান আলী থাকলে কেউ রাখবেন না রমজান আলী নাম রাখছে রোজা একটাও রাখে নাই হোটেলে যাইয়া শুধু ঢোকে আর বেরো নাম কি এই রমজান আলীর কোনো দাম আছে না নাম রাখছে মেয়ের খেয়াল করেন আমার দিকে তাকান নাম রাখছে মেয়ের জান্নাতুল ফেরতৌসি 
কলেজে যাইয়া মশারির কাপড় পরে গেছে বুঝেন তো ম্যাজিক মশারির কাপড় পরে গেছে আয় আল্লাহ সমস্ত যুবক গুলোর বেইমান বানাইছে নাম কি জান্নাতি এটা কি নামের জান্নাতি না কামের জান্নাতি অথচ দিনের নবী বলেন জান্না দায়ুস কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিন্তু ওর নাম তো জান্নাতি লাল মিয়া সজয় ব बजारे गोरार डिमे हाली कत नाम की मैदान हासर मध्य मानुष जानकाले नीचे छाय पा से दिन गोरार डिम मार्मतर को नाम पाई उम्मत এবার দামি হইতে হইলে কি হবে কাম ধরতে হবে নাম যোগ কাম সমান সমান দাম বুঝেন বুঝেন তাহলে নাম হইল উম্মত যারা নাম হবে উম্মত তার কাম হবে সুন্নাত এবার মুখস্থ করেন জোরে বলেন নাম কি উম্মত কাম কি সুন্নাত জোরে নাম কি উম্মত কাম কি সুন্নাত দিনের নবী বলেন যে সুন্নাতকে মহাব্বাত করলো সে আমি নবীকে মহাব্বাত করলো যে আমি নবীকে মহাব্বাত করলো সেই উম্মত আর আমি পাশাপাশি একই জান্নাতে বসবাস করব তাহলে জবান খুলে মুখস্থ করেন নাম কি উম্মত জোরে নাম কি কাম কি পুরস্কার কি সুন্নাত সারা উম্মত নাই উম্মত সারা জান্নাত না হাসির কোন কথা বললাম যে যুবক নবীর সুন্নাদের কথা বলে হাত জাগাইছে ও কাল খেতে গিয়ে আর দাড়ি কামাইব না কারণ মুমিনের কথা তো এক মুনাফেকের আলামত তিনটা যখন ওয়াদা করে ওয়াদা বর খেলাপ করে মিথ্যে কথা যখন বলে মিথ্যা বলে যখন আমানত রাখে খেয়ানত করে নবীর উম্মত মুসলমান কোনো দিন এই চরিত্র গ্রহণ করতে পারে না তাহলে কালকে সকাল থেকেই দেখবেন কোনটা সলিত আর কোনটা ভেজা 
আমি কাউকে কাউকে এখানে আমার ভাইরা ভাগাভাগি করতে চাই না আপনি নিজেরটা নিজে মাপবেন নামজার উম্মত কামতার সুন্নত কামদার সুন্নত পুরস্কর্তার জান্ন আল্লাহ সবাই কি কবুল কর সবাই বলুন আমিন আমার দিকে তাকান তাহলে নামজার উম্মত কামতার সুন্নত এই সুন্নত নবীর উম্মত যারা হবে না তাদেরকে আমি যে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাকে এই আয়াত বলেছেন জালেম তাদেরকে কি বলেছেন জালেম নবীর দুশ্মনদের কি বলেছেন জালেম খেলবে যারা আমার বারে নবীর উম্মত হবে না নবীর দলভুক্ত দুনিয়ায় হবে না আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীর মধ্যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে একটু বলেন তো খেয়াল করেন কোন দলের কোন নেতা পরকালে গিয়া আল্লাহর কাছে পরিচয় দিয়া জান্নাত পাবে নবী সারা এমন কেউ গ্যারান্টি দিতে পারেন মির্জা বকরুল ইসলাম সাহেব যদি বলেন আল্লাহ আমি দেশ উনত্রিশ লোক ছিলাম আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব যদি সাবেক এমপি সাহেব বলেন আল্লাহ আমি জননেত্রীর লোক ছিলাম কি কন কি হবে জাকবার শবিউল আলম প্রধান মরহুম ওনার দলের লোক যদি আল্লাহ আমি তো প্রধান সাহেবের লোক ছিলাম কি কন ন্যাব বাসানি আহারে আল্লাহ ওই যে বাসত জাসত খাসত কোনোটা কাজে লাগবে না কিন্তু আমি যদি মানিক কে বলি আল্লাহ আই মালিক আমি দিনের নবীর উম্মত ছিলাম মালিক রে আমি রহমতুল্লিল আলামিনের উম্মত ছিলাম সে অনুযায়ী সুন্নাতের আমল করেছি মালিক রে মেহরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও মালিকের কাছে বলার আগেই বলবে তোর চেহারাই ইউনিফর্ম থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যা যা তুই উম্মত জান্নাতে যাওয়ার আগে অন্য কোন নবীর উম্মতকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে দেব না আমি গ্যারান্টি দিলাম দুনিয়ার একটা গাড়ি নারী বিল্ডিং টাকা পয়সা শিল্পপতি আমার বারে শিল্প বাণিজ্য অনেক কিছু অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু নবীর মহাব্বাস সারা নবীর সুন্নত তরিকা সারা নবীর দলভুক্ত হওয়া সারা কেউ কোনো দিন জান্নাতের আশা করতে পারে না রাগ করতেছেন মনে হয় রাগ করলে পরে বলেন আর লোক তো সব এক দলের তাল্লা পাকে আয়াতে বলেছেন নবীর যারা দুশ্মন নবীর পক্ষ যারা করবে না নবীর দলভুক্ত যারা হবে না তাদের ব্যাপারে সুরফর গানের তেলাবাদকৃত আয়াতের আলোকে আল্লাহ পাক বলেন সেদিন এই জালেমের দল জালেম কি আমরা বলছি না আল্লাহ বলছে এই জোরে কান কে বলছে কে 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 আল্লাহ নিজে বলতেছেন দুনিয়ায় কিসের জন্য নবীর দলভুক্ত হইলাম না কিসের জন্য দলভুক্ত নবীর হইলাম না बदमास এক খারাপ লোক বা চাচা একত্রিত হইয়া ছোট্ট নাবালক সন্তান রে গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জাগায় তারপর গাছের সাথে নিয়ে বেঁধে নিষ্পাপ সন্তানকে নিজের বাপ নিজের চাচা হোম চাচা প্রতিবেশীকে মামলার মধ্যে আমার বাইরে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য মিথ্যা মামলার মধ্যে নিজের সন্তানকে গলা কেটে হত্যা করেছে জবাই করেছে 
নিজের সন্তানের লিঙ্গ নিজে চাকু দিয়ে কেটেছে কান নিজের চাকু দিয়ে কেটেছে চাকু দুইটা আবার পেটের মধ্যে ঢুকায়া তারপর গাছের সাথে রশি দিয়ে ঝুলায় রাখছে কি নিজের অপরাধ কিনা নিজে অপরাধ করছে আবার নিজের অপরাধে নিজের সন্তান তো চলে গেছে আবার নিজের অপরাধে নিজে জেলের মধ্যে আছে এই রকম নিজের অপরাধে যারা নিজেই জেলখানা জাহান নামে যাবে ওদের কথা ছেলেকে ছোট্ট ছেলেকে বলছে বা কিছু বিড়ি ঘোর আছে না নেশা ঘর নারার পালা বলে আপনাদের এলাকায় গরু মহিষ্কা খাওয়ানোর জন্য এই খরকুটা যে একত্রিত করে রাখে কি বলে ভুস হ্যাঁ পুঞ্জি আমাদের দেশে বলে নারার পালা কোথাও বলে মেই ছোট্ট বাচ্চারে বলে বাবা যাও একটু আগুন নিয়ে আসো বিড়ি খাও বুঝেন তো ওই আগুন দিতে যাইয়া ওই আসার সময় লাগে গেছে এবার ওইটা জ্বলে গেছে গা ঘরেও আগুন লেগে গেছে এখন নিজে নিজে যাইয়া কি দোষ করছে কে কথা বলে না নিজের তো নিজে এখন ওই ঘরে হারে কি করলাম ছেলেটারে কিসের জন্য আগুন আনতে হইলাম বুঝেন তো ছোট্ট বাচ্চাকে পুকুরের পারে রাই খা মা বলতেছে বাবা তুমি বসো আমি একটু তোমার মামা বাড়ি কাছে মামা বাড়ি থেকে আসি মামা বাড়ি থেকে ঘন্টা খানিক পরে আইসা দেখে বাচ্চা পানি খাইয়া তারপরে ভাসতে সে ব্যাট হইলা মানে মরা গেছে এখন এই পুকুরের বাড়ি কিল নেই গাবি কিল নেই গাবি বাবার বাড়ি গেলাম অন্যকে দোষারোপ করার কোনো গায়ে দানা নাই সেদিন জালে মেরে দল ঠিক একই ভাবে বলবে আমাদের সামনে কত সুন্দর সুন্দর কথা শোনাইছিল তাবলিকের লোকেরা হক্কানি পীর সাহেবদের মুরিদেরা ঢাকা থেকে বক্তা আসছিল দিনাজপুর থেকে বড় হুজুর আসছিল কত সুন্দর সুন্দর কথা বলছিল আল্লাহ দিনে হক কত সুন্দর করে বোঝাইছিল তারপরও কিসের জন্য সেখান থেকে ঘাড় ঘোরা ফিরে তারপর আমরা ফিরে আসলাম আর সুজ করতে করতে একবারে শেষ প্রান্তে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বলতে থাকবে বুঝতে পারছি বিপদের সময় শয়তান এইভাবেই মানুষকে ধোকা দেয় নিজে যে শয়তান হইছে তখনও নিজে শিখার পায় না বুঝেন না দল তো দুইটা একটা আল্লাহর দল একটা শয়তানের দল তো যে আল্লাহর দল করে না হ্যাঁ কি দল কথা কয় একটা হিজবুল না একটা হিজবুল শয়তান আল্লাহ নিজে বলছেন দল হবে কয়টা দুইটা তো যে আল্লাহর দল করে না নবীর দল করে না হে কোন করে শয়তানের দল তো নিজেই শয়তান হয়ে গেছে গা কিন্তু এখনো শয়তান ডেক আমার বেড়া দোষারোপ করে ও কেন সেই দিল বুঝতে পারছি শয়তান বিপদের সময় মানুষে এইভাবে ধোকা দেয় কিন্তু সেদিনের রাষ্ট্র যে কোনো কাজ হবে না এই আয়াতগুলোর সামনে নজুলটা যদি জানেন আপনারা বিরক্ত হইতেছেন মনে হয় আমি মহাজাত দিয়ে দিচ্ছি ও বিরক্ত হন নাই কারা কারা বিরক্ত হন নাই আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে হাত জাগাবেন আল্লাহ করে বলে পাশের লোকটা যদি ঘুম ভাঙে যায় ও আশ্বিনা যা সব পাইবে আপনিও সমান সব আল্লাহ আকবারও সব আলহামদুলিল্লাহ সব আর যদি চেয়ারম্যান সাহেব নেতারা মেম্বার সাহেব কেউ রাগুয়েন না যদি মার্কা মার্কা করি হ্যাঁ সারা রাত তাহাজুদ পরে মার্কার তাহাজুদ কি আছে খবরদার এই জন্য এমন স্লোগান জীবনেও দিবেন না যে এই স্লোগান আপনার নেকির দরজা বলন্ধ করে না প্রয়োজনে ঘরের মধ্যে বসে থাকে আমরা ইলেকশন আসলেই শুনি অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমি মিলেই দেখছি আপনাদের এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় নামাজ পড়ে না একক্ত নেশা করে নিত্য নিত্য আপনাদের এলাকা না কিন্তু বাদ দিয়ে লিস 
আমার নিজের এলাকায় বলতেছি আচ্ছা যেই লোকটা নেশা করে যেই লোকটা সুন্নত মানে না যেই লোকটা নামাজ পড়ে না এই লোকটার চরিত্র হুলের মতো পবিত্র তোমাকে কে বুঝাইলো তোমাকে কে শিখাইল নিজের খাওয়া খায়া নিজের ঘরের খানা খাইয়া তুমি কেন এই মিথ্যে কথা শুরু করেন দিলা গলা ফাটাইলা গলা কি তোমার দাদাই দিছে না বাবাই দিছে কথা শিক্ষা দিছে আল্লাহ আর আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে তুমি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলো তোমার কি কলিজাটা একটু কাঁপে না রেডি হন একদম মন খুইলে আওয়াজ শুনবেন তো ওগবা ইবনে আবি মহিত স্যার সানে নজর বলতেছি ওগবা ইবনে আবি মহিত কাফেরদের একজন নেতা নেতাকার জবাব দিতে হবে হিন্দু ভদ্রলোক অনেক দোকানদার আছে সৎ ভাবে ব্যবসা করে এক তোলা কাউকে কম দেয় না এক নাম্বার মাল এক নাম্বারটাই দিবে দুই নাম্বার কোনো দিন দিবে না সয়াবিনের পরিবর্তে সুপার মিক্স করবে না আছে অনেক হিন্দু পাত্র লোক আছে আবার অনেক মুসলমান হাজি সাহেব আছে মধু বিক্রি করে অর্ধেক চিনির শিরা বুঝেন তো উনি এমন কাম করে ওনার পাশে কেউ জমি রাখতে চায় না কই হাজি শুধু লাঙ্গল ঠেকাই দিবে না দুই হাত বাস করে এদিকে ঢুকাই দিবে এমন কাজ করবার কারণে ওনার হ পাল্টাইয়া প বসান লাগে অনেক সময় বোঝেন তো ও বন্ধু আমার ভাড়া খেয়াল করে তো হিন্দু ভদ্রলোক ইহুদি খ্রিস্টান না ছাড়া অনেকেই এরকম অনেক ভালো কাজ করে তো ওব্বা ইবনে আবি মহিদ একটা মাসালা সাথে সাথে বলে দিচ্ছি খেয়াল করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত সৎ হোক যত ভালো হোক আর হাজি সাহেব মুসলমান যত খারাপ হোক এই কথা বললে কিন্তু ইমাম থাকবে না যে হিন্দুর চাইতে মুসলমান খারাপ যদি বলেন মুসলমান হিন্দুর চাইতে বিদর মির চাইতে মুসলমান খারাপ আপনি বিমান চলে যাবেন सत्येन्द्रनाथ बाबू भलो कारण उन्नी ठगएनी ठगए ना बुजन तो কিন্তু হিন্দুর চাইতে মুসলমান খারাপ এই কথা বলতে পারবেন না কারণ মুসলমান ওই যে শুরুতে একটা কলেমা পড়েছে তামাম পৃথিবীর সমস্ত জাত আর সমস্ত মানুষ সমস্ত সৃষ্টি জগৎ সমস্ত সম্পদ এক পাল্লায় যদি রাখা হয় মুসলমান একবার কলে না পড়েছে এইটার দাম লক্ষ কোটি গুণে আল্লাহর কাছে বেশি চিৎকার মেরে বলুন সুহান আল্লাহ আমার বাড়া খেয়াল করেন রাগ করতেছে নেতা কাফেরদের কিন্তু কিছু ভালো চরিত্র আছে অনেক বড় ব্যবসায়ী অব্বা ব্যবসা যা হয় মাল তিন ভাগ করে জোরে কন কয়ে ভাগ তিন ভাগ কইরা এক ভাগ গরিব নিয়ে দেয় এক ভাগ নিজের সন্তানদের জন্য রাখে আর এক ভাগ দিয়া মানুষদেরকে দাওয়াত খাওয়া আচ্ছা কাজ তিনটা ভালো না খারাপ আমাদের দেশের নেতারাও কম করে না অর্ধেক দিয়া কেসিনো খেলা কি করেন কেসিনো চিনেন তো মুরব্বীরা চিনবো না ঢাকায় যাওয়া লাগবো কেসিনো চিনতে 
আর সিঙ্গাপুর যাওয়া লাগবো কে সিনো জুয়ার আসো বুঝেন তো কায়দা আর এক বাক দিয়া অন্য দলের লোক বিদায় আর এক বাক দিয়া নিজে বিল্ডিং না এটা কোন দলের কথা বলছি না খেয়াল করে অকবা ইবনে আবি মুহিদ সম্পদ তিন ভাগ কইরা এক ভাগ গরীব রে দেয় আমরা কিন্তু ঠিক মত মুসলমান অনেক এ দেই না দেই তিন ভাগের এক ভাগ মানে কি 100 টাকা প্রায় 34 টাকার কাছা কাছি তাই কথা কইন না 34 টাকার কাছা কেজি দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ পাক বলেন প্রতিটা মুসলমান তোমার অর্থের মধ্যে সম্পদের মধ্যে শতকরা আড়াই টাকা গরীবের হক এতিমের হক তুমি যাকাত দিয়া দাও ও বন্ধু শতকরা 90 ভাগ 95 ভাগ শিল্পপতিরা বড় লোকরা ঠিকমত আড়াই টাকাই দেয় না উকবা 34 টাকা দেয় আমরা আড়াই টাকা দেই এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা যদি এক বছর ঠিক মতো যাকাত আদায় করে পরের বছর যাকাত দেওয়ার নেওয়ার মতো লোক বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু আমরা দেই না বড় লোকরা তো চালাকি করে এক হাজার কোটি টাকার মালিক উনি এগারোশো কোটি টাকা লোন লইছে ব্যাংকের থেকে এরপর একটা হত আমুক্তি নিজে নিজে আমি ঋণই আছি ঋণই ব্যাংকে এগারোশো কোটি টাকার লোন ঋণই আছি এই জন্য হজে যাই না ঋণ নিয়ে হজে যাওয়া ঠিক না কি বুঝুন তো মুক্তি সাহেবের খবর কিন্তু ওদের এক হাজার কোটি টাকার মালিক ও চালা কি করে এগারোশো কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিবে হজে যাবে না শয়তানি করবে এই জন্য আল্লাহর কাছে কি শয়তানি চলবে আল্লাহর কাছে শয়তানি চলবে না খেয়াল করেন দ্বিতীয় নম্বর নিজের সন্তানের জন্য এক বাক রাখে ও বা গাফের দেনে নেতা সন্তানের হক আদায় করে অথচ আমরা মুসলমান আমরা কিন্তু নিজেদের সম্পদ দিয়া সন্তান রে তার হক আদায় করি না সন্তান কি শিখল হাটটি মেটিম টিম শিখল না মাদ্রাসায় বলল সন্তান নামাজ শিখল না ইয়াবা ধরল সন্তান গাঁজাখোর হইল না মুসলমানকে সালাম দেওয়া শিখল সন্তান ভদ্র হইল না জাহেলে মোরাক্কাব হইল সন্তান কত বড় না ফারমান হইল একজনের উপকার করল না আর একজনের ঘরে যে আগুন লাগাইল ও সন্তানের খবর আমাদের অনেকের কাছে না তাহলে সন্তানের হক আমরা আদায় করি না তিন নম্বর দাওয়াত খাওয়া দাওয়াত খাওয়াইটাও আমরা ঠিক মনে মানি না মোটামুটি কিছু টাকা পয়সা হইলে মেয়ের বিয়েতে আপন বোন আপন ভাতিজা আপন ভাই ভাগ্না ভাগ্নি তাদেরকে দাওয়াত দেয় না কারণ ওগুলো ময়লা জামা পড়া ওরা যদি বেড়া ইতিহাসে ইজ্জত থাকবে না প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয় না মেয়ের বিয়েতে প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয় না ছোট্ট সন্তান মাকে বলতেছে মা ও মা আজকে মামা বাড়ি যাইবা না পিঙ্কিয়া পুর বিয়ে ওই যে মামা তো বোনের নাম পিঙ্কি পিঙ্কিয়া পুর বিয়ে মা যাইবা না মা চোখের বাড়ি সেরে আচল দিয়া মুসে আর কায় তোদের কোনো মামা নাই রাস্তার মানুষকে ধরে ধরে মামা ডাকবি তোদের যদি মামা হইতো তাইলে তো তোদেরকে দাওয়াত দিত তোদেরকে দাওয়াত দেয় না প্রয়োজনে না খায় থাকবো ওদের বাড়িতে দামি খাবার আমাদের খাওয়ার দরকার না অথচ বেইমান কাফের নেতা ওকবার তিন চরিত্র খেয়াল করেন বিরক্ত হচ্ছেন মনে হয় আপনারা একটু হাঁটা চলো করলে আমি মনোজাত দিয়ে দেবো হঠাৎ টেরও হইবেন না তো সিরিয়া থেকে ব্যবসায় গেছে ওব্বা বিশাল লাভবান হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য যখন মানুষের ভালো থাকে তখন দেখবেন চেহারার মধ্যে একটা আলাদা একটা গ্লেস মানে ব্যবসা বাণিজ্য যদি ভালো থাকে বাহাদুরিটাই আলাদা পকেটে টাকা থাকলে সব সময় মন্ডা একদম ফুরফুরে মেজাজ এই জন্য দেখবেন সব সময় যারা যখন ক্ষমতায় থাকে হ্যাঁ চেহারাটা খুব সুন্দর থাকে আর যারা যখন উল্টো দিকে যায় হ্যাঁ চেহারা একদম ডায়াবেটিসের রুগীর মতো মনে হয় কারণটা কি পকেটে যে পয়সা নেই রাগ করে নেই কথার কথা তো ওক বা পকেট বড়া পয়সা সেরকম মন মেজাজ লাভ হয়েছে সেই রকম যেরকম এবছর পিয়াজের ব্যবসা যারা করছে তাদের লাভ হয়েছে 
দশ টাকায় বিয়াস কিনা দেড়শো টাকায় কেজি বিক্রি করছে কেমন লাভ বুঝুন তো একজনে টাকার গরম দেখাও হাই তুই জানিস কি এক হাজার মন বিক্রি করছি এবার পিয়াজ বেশি দুইবার হস করবো দেখেন নাই যে বাহাদুর সেরকম কারণটা কি দশ টাকায় কিনছে দেড়শো টাকায় বেচছে একশো বিশ টাকা তিরিশ টাকায় বিক্রি করছে তবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ধন্যবাদ তিনি বলছে পিয়াজ ছাড়াও তরকারি ভাগ করা যায় রাগ পেরেন না আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি তিনি বলছে পিয়াজ ছাড়াও তরকারি ভাগ করা যায় যা কথার কথা আমার ভাইরা যে কথা বলতেছিলাম সমালোচনা না ওবার মন মেজাজ ভুরভুরা দেশে আইসা সম্পদ তিন ভাগ করছে গরিবের টা গরিবের দিয়ে সংসারেরটা সংসারে রাখছে এবার জোরে কেন আর এক ভাগ দিয়ে কি করবে কথা বলে না দাওয়াত খাওয়াবো আপনাদের বুঝতে হবে তো এই জন্য বারবার জিজ্ঞাস করতেছি দাওয়াত খাওয়াবে এবার কাফেরদের কাছে খবর দিছে বা সাহেবাইয়া আবু জাহাল আবুল কাফের মেয়েমানের নেতারা তিনশো ষাট কোদা পূজারীরা আমিও তোমাদের দলে একজন আমি একটা নিয়াদ করেছি এবার দাওয়াত খাওয়াবো ভালো মানুষকে খাওয়াবো যারা রাস্তার টাকা মারে ওদেরকে দাওয়াত খাওয়াবো না যারা গরিবের ভাইখানা খাইয়ে ফেলায় ওদেরকে দাওয়াত খাওয়াবো না যারা আরেকজনের মাথায় বাড়ি দিয়ে জায়গা দখল করে ওদেরকে খাওয়াবো না আমি খাওয়াবো এমন মানুষ যাদের কাছে আমানত দিলে সংরক্ষণে থাকে আমানতটা ঠিক মতো ফিরাই দেয় তোমরাই বলে দাও কাকে দাওয়াত দেওয়া যায় কাপেরদের নেতা কাফেরদের কাছে এবার দরখাস্ত দিয়েছে কাকে দাওয়াত দেওয়া যায় কাফের বেইমানরা বার 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 বৈঠক করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে ওব্বাকে জানায় দেয় ওব্বা ওরে ওব্বা শুনে নাও অনেক চেষ্টা করেছি নামটা মোটে বাদ দিতে পারলাম না আবদুল্লার তিন সন্তান মোহাম্মদ আর তার সঙ্গী সাহাবিরা সারা আরো কেন গোটা দুনিয়ায় কোনো ভালো মানুষ না নবীর উন্মাত্রা এইভাবে বললেন এইভাবে বললেন চিৎকার মেরে বলেন সুবাহ আর বলেন আলহামদুলিল্লাহ কাফের বে ইমানদা বলে আবদুল্লাহ এতিম সন্তান মোহাম্মদ আর তার সঙ্গীরা সারা দুনিয়ায় কোনো ভালো মানুষ নাই বলে তোমরা যা বলছো আমি নিজেও জানি মোহাম্মদ আমার ভাতিজা আমার চাইতে তোমরা বেশি চির না কিন্তু আমি আগে থেকে জানি মোহাম্মদের চাইতে ভালো মানুষ নাই কিন্তু তোমাদের না জানে যদি দাওয়াত দিতাম তোমরাই বলতা আমি বুঝি রাজাকার হয়ে গেছি গা এই জন্য তোদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি আমি নিজেও জানি মোহাম্মদের চাইতে ভালো মানুষ দিয়ে না চিৎকার মেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আর আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ যেই কথা সেই কাজ রহমতুল্লাহ আলমিনের কাছে ওকবা চলে গেছে মোহাম্মদ আমি একদল করি তুমি একদল করো তাতে কি হয়েছে তুমি যে আদর্শবান তোমাকে আলামিন উপাধি তো আমরা বেইমান রাই দিয়েছে কাফের রাই দিয়েছে আলামিন উপাধি কাফেররা দিয়েছে মুসলমানের দায় নাই যেই নবীকে আলামিন উপাধি দেয় কাফের বেইমানরা যেই নবীকে পৃথিবীর সেরা মনে করে কাফের বেইমানরা সেই নবীকে আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় গালি দেওয়া হয় ও মুসলমান তোমাদের ইমান কোথায় তোমাদের ইমান নাই ইমান মারা গেছে যদি ইমান থাকতো কোনো বেইমান নবীর বিরুদ্ধে কোনোদিন গালাগালি করতে পারতো না আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই আমরা একটা মুসলমান চিন্তা থাকতে কোনো বেইমান হিন্দু দেশে থাকতে পারবে ইহুদি থাকবে নাসারা থাকবে খ্রিস্টান থাকবে সব মানুষ থাকবে কিন্তু রসুলকে গালি দিয়া কোনো বেইমান মুর্তাদকে আমার দেশে আমরা থাকতে দেব না রসুলের দুশ্মানেরা 
আল্লাহ নবীর দুশমানের আলহামদুলিল্লাহ তৈরি হয়ে যান মুসলমান খবরদার তৈরি হয়ে যান বলতেছিলাম অব্বা দাবাত দিয়ে দিছে মানে আসবো এবার একটা মূল দারুণ একটা মজার কথা রাখেন